ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവീസ് അമേസിംഗ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് നോക്കാം ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദീസ് ത്രീ ആംഗിൾസ് ലെറ്റ്സ് ഗീവ് ദം നെയിംസ് അതാ നോക്കിക്കോ ഒരു പടം വരച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ അതിനകത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് ആംഗിൾ കാണാം അല്ലേ ആ മൂന്ന് ആംഗിളിനെയും നമ്മൾ അയ്യോ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിളുണ്ട് രണ്ട് ആംഗിളുണ്ട് മൂന്ന് ആംഗിളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിന് ഓരോ പേര് വിളിക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ വി ഡ്രോ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് സി എ ബി ഓർ ബി എ സി ആദ്യത്തെ ആംഗിളിനെ നമുക്ക് ഇതായി കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ സി എ ബി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എ സി എന്നോ വിളിക്കാം ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ പി എ സി ഓർ സി എ പി എന്ന് വിളിക്കാം ഇതാ ഈ രണ്ടാമത്തെ ആംഗിളിനെ നമുക്ക് ആംഗിൾ പി എ സി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ സി എ പി എന്നോ വിളിക്കാം വി യൂസ് ദ സിമ്പിൾ കണ്ടോ ആ ആംഗിൾ വരച്ചേക്കുന്ന സിമ്പിൾ ഉണ്ടോ പിങ്ക് കളറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ആ അതിനെയാണ് ആംഗിളിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വി യൂസ് ദ സിമ്പിൾ ടു ഡി നോട്ട് ആൻ ആംഗിൾ ദസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആംഗിളിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ചിഹ്നം വരച്ചിട്ട് ആംഗിൾ സി എ ബി എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ രണ്ടാമത്തേന് ആംഗിൾ പി എ സി എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ ദ സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ ഈസ് ആംഗിൾ പി എ സി വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് തേർഡ് ആംഗിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർഡ് ആംഗിളിൻ്റെ നെയിം എന്താണ് തേർഡ് ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ പി എ ബി അല്ലേ അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ആംഗിൾ ഏതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ത്രീ ഈസ് എ ലാർജസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് ഏതാണ് ആംഗിൾ പി എ ബി ആണ് ഏറ്റവും വലിയ ആംഗിൾ അല്ലേ ആൻഡ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ ആംഗിൾ ഏതാ ആംഗിൾ പി എ സി ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് കുറച്ചും കൂടെ ആപ്റ്റായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളതൊന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയെങ്കിലേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഈ പടം നോക്കിക്കേ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ചെറിയ ആംഗിൾ വരച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ ടു ആംഗിൾസ് ഷോൺ ഓൺ ദ റൈറ്റ് ആർ ഡ്രോൺ യൂസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോണേഴ്സ് ഓഫ് എ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കോണർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും വരച്ചേക്കുന്നത് വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ വിത്തിൻ ദ സെക്കൻഡ് കണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ ആംഗിളിന് ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആംഗിളിനെ കയറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ചെറുതല്ലേ അത് സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ ദ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാകും ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ രണ്ടാമത്തെ ആംഗിളിനേക്കാളും ചെറുതാണെന്ന് കണ്ടോ ഈ പിക്ചറിൽ കണ്ടോ ആദ്യത്തെ ആംഗിളിനെ രണ്ടാമത്തെ ആംഗിളിന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അകത്തോട്ട് കയറുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ രണ്ടാമത്തെ ആംഗിളിനേക്കാളും ചെറുതാണെന്ന് മനസ്സിലായി സം ആംഗിൾസ് ആ ഷോൺ ബിലോ അല്ലേ കുറച്ച് ആംഗിൾസ് താഴെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ എ ബി സി ആംഗിൾ ഡി ഇ എഫ് ആംഗിൾ ജി എച്ച് ഐ ആംഗിൾ ഒ എം എൻ വിച്ച് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് എമങ് ദീസ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ചെറിയ ആംഗിൾ ഏതാണ് ആൻഡ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ഓൾ ദീസ് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് ദർ സൈസ് അതിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് ഇതിനെ എല്ലാത്തിൻ്റെ പേര് എഴുതി വെക്കാനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ എടുക്കുന്ന ആംഗിൾ എ ബി സി അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ബി സിക്കുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ആ രണ്ടാമത്തെ ആംഗിളിനെ വെക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ഏതാണ് ചെറുത് ഇതാണ്ട് ഈ കുഞ്ഞ് ഡി ആംഗിൾ ഡി ഇ എഫ് ആംഗിൾ എ ബി സിയെക്കാളും ചെറുതാണ് ഇനി ആംഗിൾ ജി എച്ച് ഐ എടുത്ത് നമ്മൾ ആംഗിൾ എ ബി സിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുന്നു അതും നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്ന് മനസ്സിലായി ആംഗിൾ ജി എച്ച് ഐ എ ബി സിയെക്കാളും ചെറുതാണ് ഇനി ആംഗിൾ ഒ എം എൻ എ എടുത്ത് ഒന്ന് എ ബി സിക്ക് അകത്തോട്ട് വെക്കാൻ നോക്കിയേ കയറുമോ കയറത്തില്ല അത് ഇച്ചിരിയും കൂടെ വലുതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ഏതാണ് ആംഗിൾ ഒ എം എൻ ആണ് ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഇനി ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഏതാ അതിനകത്ത് ആ ആംഗിൾ ജി എച്ച് ഐ ആണ് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇതിനെ അതിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ ക്രമത്തിനനുസരിച്ച് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലുത് ആംഗിൾ ഒ എം എൻ അതിൻ്റെ ചെറുത് ആംഗിൾ എ ബി സി അതിൻ്റെ ചെറുത് ആംഗിൾ ഡി ഇ എഫ് ഏറ
can you draw it in your notebook taking 1 cm for 1 m അപ്പോൾ ഇവരെന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവർ രണ്ട് മീറ്ററിന് പകരം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ പിക്ചർ വരച്ചേക്കുന്നത് അതായത് താഴെ ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന ടു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ ശരിക്കും ഈ ടു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കുന്ന ആ വരച്ചേക്കുന്ന ലൈനിന് കറക്റ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമേ ഉള്ളൂ വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് പകരം ടു മീറ്റർ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ടു മീറ്റർ ലെങ്ത്തിനെ അവർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം അതാ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വര വെച്ചാണ് ആ ഫോർ മീറ്ററിന് നമ്മളിവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താ ക്യാൻ യു ഡ്രോ ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് ടേക്കിംഗ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ വൺ മീറ്റർ ഒരു മീറ്ററിന് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവർ വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് രണ്ട് മീറ്ററിന് പകരം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കി ആണ് ഈ പടത്തിൽ വരച്ചേക്കുന്നത് അതിനൊരു നമ്മളോട് എങ്ങനെ നോട്ട് ബുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു മീറ്ററിന് പകരമായിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ താഴെ നമ്മൾ ടു മീറ്ററിന് എഴുതിയെടുത്ത് നമ്മൾ വരച്ചേക്കുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇനി നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിലോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈൻ ആയിട്ട് മാറ്റണം ഫോർ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ നമ്മൾ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈൻ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ലൈൻ എടുക്കണം അതായത് ഒരു മീറ്ററിന് പകരം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയറക്റ്റ് അത്രയും തന്നെ മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പടം ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് മാറ്റി വരയ്ക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ തീരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്